Ay, teacher. Hola, hi. En desierto hi. Se, se mira todo. <risa> Un minuto y nadie entra, teacher. Sí, no, no se preocupe, es que hay una actualización en Zoom y no oh, sé okay. si los demás están actualizando lo, lo de ellos, pero ya van a empezar a, a entrar. Mire, ya solucioné mi problema. ¿Y qué pasaba? Eh, con Paola estuvimos hablando y me dice, intenta ponerla con coma. Ajá. Y eso hice, lo puse con coma y me dice, ahora corrijamos. Y lo corregí y ya, gracias a Dios, con Paola me ayudó. Ay, qué bueno, entonces era la cuestión de la coma, no era en realidad la respuesta. Pero la, no, ah, exacto, la, la respuesta estaba bien. Lo, el problema era quizás eh, alguna corrección dentro de la plataforma. Um... Pero, pero ya, gracias a Dios, Paola me ayudó y ya lo corregí. Y yo le digo, no es que no lo haya hecho, sino uh -huh. que la plataforma no me lo, no, no me lo valida. Y yo le mandé las capturas, pues ahí me, di sí. y me dijo, no, tienes razón. Y entonces ya, ya con ella lo corregimos y ya. Qué bueno, gracias a Dios. Eso sí, sí me alegra. Así que ya estoy 100%. <risa> Ay, no. Es que a veces da unas, unos problemitas que, para serle uh -huh. honesta, ni siquiera yo entiendo el qué. Eso es bien <risa> extraño. Pero, bien extraño. Ya. Y otra vez me está comiendo el fondo. <risa> a ver, Sí, lo voy a poner, ya, ya le voy a mostrar, me está comiendo el fondo, ya, ya va a ver. Estoy tragada por el fondo. ¿Ve? Bueno, es cierto. Y me veo como que soy fantasma. Bueno. bueno. Sí. No, pero, pero ahí sí, está. Me veo como que soy fantasma, qué terrible. Así estoy mejor. Ay, le no, sale mejor. Sí. Sí. Ay, no. y que Cosa están pidiendo que ya que, que hay que mandar la el comprobante de que uno descargó el material de pollo y sí. me parece que es urgente que lo enviemos pues yo sí. no había descargado el material pero bueno digo ya si me están pidiendo el, el comprobante pues entonces mejor lo bajo entonces ya lo imprimí y... todo porque aprovechar ¿verdad? En realidad es eh, la mayor parte del, de un, de un, del manual, es como una como parte de un, de un libro, si ustedes lo, ¿Sí? lo figuran allí, es como parte de un libro y trae más cosas de lo que trae la Como complemento para lo de la plataforma. Exactamente, ajá, porque ahí vienen más cosas, entonces sí. este... Si ustedes tienen duda de algo de eso, déjenmelo saber y con gusto pues, verificamos también. Porque pues sí, ¿verdad? También es para uso, uso en parte de lo que, de lo que se ha estado haciendo. Sí, um, y yo ahora envié ese comprobante de que sí, que ya lo había, ya había descargado y que ya había recibido el, el material. Sí, exactamente. Vaya, fíjense que eh, con eso, ¿verdad? Gracias por recordarme. Eh, sí, cuando puedan, no tengan tiempo, mándenlo, porque es importante, ¿verdad? Eh, no, no lo dejen para última hora, porque también es parte de lo, que, de lo que se presenta junto con su documentación, ¿verdad? De lo del módulo y el curso. Aparte de eso, estaba verificando el día de ayer parte de la plataforma y veo que algunos sí ya completaron su, pues, toda la plataforma, ¿verdad? Y algo otros que, pues, vamos pasito a pasito. Les hace falta todavía la sesión 3 y también el midterm. El midterm lo vamos a estar contestando el día jueves, que sería dentro de un par de, de días, ¿verdad? Ya mañana es prácticamente el penúltimo día y uh, debo de avanzar en los contenidos, ¿verdad? Así que hoy eh, vamos a avanzar un poco con el contenido y vamos a intentar terminar la unidad 2 para mañana pues darle inicio a la unidad 3. La unidad 3 es relativamente corta en cuestión a todos los, pues todo lo que, lo que hemos estado viendo y es menos trae menos cosas de gramática que las primeras dos unidades. Así que vamos a intentar, si no la terminamos, de igual manera nosotros vamos a hacer el midterm el jueves 
y para el día lunes le vamos a dar seguimiento para empezar la número 4, ¿verdad? Así que, pues, eso es lo que vamos a hacer y vamos a comenzar hoy. Bienvenidos todos. Espero que hayan Hello, tenido... Hello, good evening. Hey, good evening. Espero que hayan tenido un bonito día, ¿verdad? Un bonito eh, martes, que hayan, pues, aprovechado la tarde, la mañana o en el trabajo, ¿verdad? Que todo haya estado bien. Y si, pues, pasó algo... Ya pasó, el día terminó y hay que concentrarnos por acá, ¿verdad? Así que, este, vamos a comenzar. So, since we are talking about environment, right, I got this uh, quick reading so we can have a discussion prior to the class, so we can work on that, right? So, we we'll like to have a volunteer who would like to read the first part of the reading, right? Until here, right? That says Earth. I would like to have a volunteer. Y como estamos hablando del clima, ¿verdad? Eh, gracias. Como estamos hablando del clima, él les ha traído, pues, o oh, bueno, del ambiente, ¿verdad? Este pequeño reading. Y pues a Leli ya me levanto la mano y a Leli nos va a leer desde climate hasta Earth. Por favor. Okay. Go. Okay, climate uh, change. Climate change, as called as global warming, refers to the change in the climate and rise uh, in the average temperatures on Earth. Okay, on Earth. Thank you. Another volunteer that Google likes to read. Alguien más a quien le gustaría leer? Thank you, Madeline. So, Madeline, you're going to read from 97% up to atmosphere. Please go. Okay, 97% of scientists agree that climate change is happening and the main cause is from an increase in greenhouse gases, I guess. It's, it's good oh. gases. Go, and then I'm going to go ahead and do the corrections. Please go. Okay. Okay, like carbon dioxide, methane, and nitrous oxide in the atmosphere. Okay, perfect. Thank you. Thank so, you. Thank you to you. Someone else that who would like to read? Alguien más a quien le gustaría leer? Thank you, Byron. Go ahead. From atmosphere, uh, sorry, from this up to greenhouse effect. To here. Okay. This trap the heat from the sun, which is making the earth hotter. This know. is now as the greenhouse effect. Okay, thank you. So to really appreciate it. Who else? The last paragraph. Me teacher. Good evening. Oh, good evening, Maria. Go ahead. Over the last few years, there has been more extreme weather, mm -hmm. events like flood, droughts, wildfires, and heat waves. Heat waves. Okay, thank you very much. Truly appreciate it. So, prior, I can go on the corrections. Does anyone have any questions regarding to the vocabulary on this reading? Anyone got questions regarding to the vocabulary on the reading? Wildfires, teachers. Wildfires. Wildfires are like uh, what happens in the volcano here in San Salvador that start fire. So those ones are wildfires, right? Mm -hmm. Incendios forestales. In forest fire. Um, the green forest, it could be, but that is something different, right? Um, uh, that okay. is something different. Yes, it could be also. We can call it like that. Yep. Someone else? And uh, what is heat weights? Heat waves, for example, when the temperature increased, 
uh, like is happening in Mexico that now they are 50 centigrade, I guess. So the heat waves are when there is extremely hot, right? It's not warm, it's hot. And people might die as well for that. Son olas de calor, verdad? Oh, oh, thank you. Sí. You're welcome. So someone else? Uh-huh. No one else? Do I have someone else? No? <laughs> no? No, no teacher. <clears throat> Sorry, perfect then. Entonces, <clears throat> I'm sorry. Todavía tengo problemas. Okay, 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 okay. Regáleme un segundito. But who are you, my friend? Mm -hmm. Ah, ya. Yeah. Okay. So if you wrote to me on WhatsApp, please, I will ask you that you can include your name, right? I can identify you if you got the picture, but if you don't include your name, I won't be able to identify you. So um, if you are going to roll me on WhatsApp for any or other reason, right? Um, like an excuse or just to letting me know something right that happened to you, uh, please just write your name. So one name and one and the last name, that's totally fine for me. So I can go ahead and if I got any question or they ask me for you, so I can let them know, uh, look, uh, she wrote to me that this and this happened or he wrote to me and this and this happened. So, yep, yeah. uh, let's go ahead and go into the corrections, right? Basically, in this case, it's going to be pronunciation corrections. So let's go ahead and let's start with the first word climate 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 right so this one is cold 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 right so when you have these verbs and you have s at the end it will say refers refers no refer because refer is just only the base form, right? So this one has an S at the end and you need to pronounce that S. So we'll say refers, refers, refers. It's totally different from saying refer to say refers, right? So the same happens with this, it's change, change. But at the end, it has an S. So changes, changes, changes changes right so then we got okay this one race 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 so here right this pronunciation is average 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 right so this one once again another s this is a noun temperature right temperature temperatures 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 Temperatures, right? This one is not air, air, no. This one is not like that, right? Because that one will sound like if you are saying ear, right? So this one is not air, it's earth, earth, earth. So at the end, you are gonna have an F, right? So you would say earth, 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 right? So that it will be with this ones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando tengan un verbo terminado en S o un noun terminado en S, por favor exageren la S al final, ¿verdad? Eh, para referirse a ello, porque hay una diferencia entre decir refer y otra diferencia entre decir refers, ¿verdad? Entonces eh, cambia también el movimiento de nuestros labios, boca y lengua, y va a cambiar totalmente lo que usted está diciendo, ¿verdad? Entonces eh, no es lo mismo que usted diga temperatura, a temperaturas, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa acá. Temperature, temperatures, right? La tierra, ¿verdad? En este caso, o esta palabra, si ustedes se fijan, lleva una TH al final. Entonces esa TH lleva una F al final, 
¿verdad? Como pronunciación. Entonces es earth, earth, the earth, right? No the earth, porque esa ya sería otra cosa diferente. Y si ustedes se fijan, eh, el movimiento de mi boca cambia al decir earth, al decir earth, ¿verdad? So there we go. This one, right? So this one is 97%, percent, percent, ¿verdad? Entonces, uh, hay que tener un poquito de cuidado de darle la entonación tal cual, ¿verdad? It's 97%, percent, percent. Me hace teacher, pero que piqui, no. Así debe de ser, ¿verdad? 97%, percent, con elegancia, ¿verdad? Of a scientist, a scientist. La palabra es science. It's science, it's science, y aquí tenemos ese excientis, excientix, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Um, it's happening, may cause, is from increase of greenhouse gases, gases, gases. Esta palabra es tal cual, ¿verdad? Gases, gases. Like carbon dioxide, carbon dioxide. Carbon dioxide, ¿verdad? Esa es un poquito extraña la palabra, dioxide, dioxide. Esa es methane, methane, methane. Nitrous, 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 nitrous oxidai, oxidai, nitrous oxidai, right? So this one, uh, once again, pH, atmosphere 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 right so there we go this trap right the heat from the sun that one was pretty good which is making the earth this is known as a greenhouse effect right este va a ser efecto that effect 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 uh the last one over the last few years right this is once again la es over the last few years, 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 ¿verdad? Hay una diferencia entre decir year y years, ¿verdad? There have been more extreme, extreme, extreme. Si se fijan, en esta E no se pronuncia, queda hasta acá por la M en la pronunciación. Extreme, extreme, extreme. This one is weather, 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 weather. Weather, weather, ¿verdad? El clima. So, once again, esta palabra, events, events. No es lo mismo decir event, a decir events, events, right? Flutes, 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 droughts, droughts, droughts. Wildfires, 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 wildfires. And this one, heat. Waves, heat waves, heat waves, heat waves. So besides that, you did it pretty good, right? So that is just only a few things that you need to start doing the correction. So you can sound like a kind of natural and as well with a good pauses on your reading. So whenever you have a pause, you have here, as you might be able to see the comments, and as well another coma, right? The point and continue and so on. So whenever you are reading, you need to respect everything of that, right? So climate change, also called global warming, right? So like that. If you are struggling with reading, what you can do is being reading two by two, right? Two by two. So climate change, right? Also called global warming. So you can sound natural, right? Instead of just going pass and pass and pass. So good job. Applauses for you, right? So I give you some applauses. All right. So questions or more questions? Do you got questions? Tienen preguntas? No? Preguntas, preguntas? Estamos bien? Ay, perdónenme. <clears throat> Ah, qué bueno, me alegra que la hayan disfrutado, ¿verdad? So, en el caso del reading, para que ustedes no vayan tan pausado, pueden ir dos palabras por dos palabras. Si tienen palabras juntas como wild y fire, 
pueden ustedes practicar primero diciendo wild fire, wild fire, wild fire. Y de ahí la dicen junta, wildfire, ¿verdad? Entonces pueden practicarla de dos en dos y luego unirla cuando usted ya tenga, eh, pues, vamos a decir así, ¿verdad? Guayabiada, ¿verdad? La pronunciación de cada palabra. Entonces usted ya la puede unir. Ya las pueden hacer join. Good evening, Elizabeth. Welcome. So, yep. Y aquí tenemos parte, ¿verdad? So, any other question that you might have? Or we are good? We're good. Okay. All good. So, all good. So, I brought some questions related to our reading, right? So, let's see. What is the main cause of global warming? Mm -hmm. Main cause of global warming according to the reading. Or your opinion as well. Teacher, I think is for cut the trees. Oh yeah, yes. That's mm -hmm. true, right? Yeah. If you cut a tree, you need to go ahead and plant some others, right? Exactly. So yeah, and that's true. That's one of the causes, right? So yes, someone else has any opinion? Someone else, any other opinion with the question number one? So I guess it's uh, a result about the pollution, air pollution, water pollution, and another pollution. <laughs> <laughs> pollution in general. <laughs> okay. Yeah. okay, yes, you are totally right. So the word that you pronounce is as a result. Result, result, result. Okay, thank you. As mm. a result. As a result. Mm -hmm. Entonces, así sería. That, good job. Okay, let's see what it would be the number two, right? Um, this one I think uh, is not from this reading, it's from another one. Um, I'm gonna delete it because this is from another one. It's not from the one, sorry about that. So let's do the number three. That is, what is the greenhouse effect? Aleli, go ahead and let me know which one you are going to participate. Oh, teacher, uh, number one. Okay, go. Indiscriminate the burning of the forest. Yes, that's true, right? That people, it's burning the forest. Yeah. Um, the what's in the greenhouse effect? Um, contamination of the water. Um, so, um, uh, burning a forest. The burning of the forest, right? Yes, that's one of the causes of the greenhouse effect, right? But what is exactly doing the greenhouse effect on us or in the earth? ¿Qué es lo que está haciendo el efecto invernadero? Porque el greenhouse es el efecto invernadero. What is happening uh, with us or even in the earth? What is happening to us? Mm -hmm. uh, In could you repeat that again, please? Oh, sure. Uh, basically here is asking to us what is happening or what the greenhouse effects is doing to us, right? Or what is the greenhouse effect? ¿Qué I... es el efecto invernadero? Prácticamente. Um, uh, mm -hmm. How do you say según Google? <laughs> According to Google. <laughs> According to Google. Uh -huh. uh, uh, um, the trapping of the sun's warmth in a planet. Lower yeah. atmosphere mm -hmm. due to the greater Transparency of the atmosphere to visible radiation 
from mm -hmm. the sun that to infrared radiation. Uh, I don't know what is that pronunciation. E M I T T E D. Let me just uh, spell it once again, please. E M I T T E D. Indeed. It needed. Oh. It needed. From needed. the planet's surface. Okay. I don't know. It's like a dangerous on atmospheres and um, it's that um, that problem cause um, radiation. Radiation. Mm -hmm. It is correct. Well, the radiation, yes, uh, but I have a question for you in the word that you spelled for me. Is N as in Nancy or M as in Mary? Mary, as in Mary. Mary. As in Mary, okay. So that is emitted, emitted. Emitted. Emitted, okay. mm -hmm. yes. The soon that to infrared radiation emitted from the planet's surface. Yes, uh, true. So basically, uh, what Madeleine has read to us, right, is basically what the greenhouse effect costs. It costs on us that the planet get hotter, right? Hotter and hotter and hotter. So if we have wildfires that start out of the blue. We got way heat waves that you are not able to extend that is very hot, right? Like in Semana Santa and you need to drink a lot of water. So it's creating a lot of, a lot of troubles, right? So at some point, it's the, the scientists believe that this will cause uh, completely destruction of the planet, right? Because of the radiation. So basically our earth is covered, right? By the ozone and that protect us. If we don't have that, we are gonna die because of the radiation of the sun. So, lo que nos estaba leyendo Madeline es verdad. En el caso del efecto invernadero, lo que provoca es que el planeta se ponga caliente, más caliente, y cause lo que nos estaban diciendo en el reading, ¿verdad? Eh, fuegos forestales, así que empiezan de la nada. Eh, en el caso, pues, se pone más caliente, no aguantamos el calor, olas de calor, y se cree que en algún punto eso nos va a matar, ¿verdad? Eh, porque consumimos demasiados recursos y estamos dañando el ozono. Entonces, eh, el ozono nos cubre, nos protege a nosotros y en algún momento, si eso llega a desaparecer, como dice ella, la radiación es la que nos va a matar, ¿verdad? Porque la radiación del sol es demasiada y pues cuando usted dice el sol me está quemando, ¿verdad? Todavía tenemos ozono y nos quema. Entonces, ese es el greenhouse effect, ¿verdad? Todo eso pues causa... El cambio climático, el global warming, es también otro conocido como el efecto invernadero, ¿verdad? Así que eso es parte de, de we as a human, right? We need to take care of the environment. That's the last thing, right? So, are we good on this? Does someone has anything else to share? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien más tiene algo que compartir? ¿O continuamos? Continuamos. Continuo, teacher. Yeah. Okay. Uh, the, in the list. Oh, the list. I'm going to take it exactly at 8.30 today. Lo oh, voy a tomar okay. a las 8.30 hoy. Sí. Este, porque ya me pasé un poquito, así que solo voy a terminar con esto. Y pues continuamos porque me urge continuar. <ríe> Lo siento, ¿verdad? Eh, estamos un poquito behind the schedule. Estoy un poquito behind the schedule, así que ya les paso listo. So present perfect passive, right? This is uh, to continue with the passive thing, the passive thing, I'm sorry. And we got uh, something has been done by someone at some time up to now, right? So this is something that has been continue happening, right? It started in the past and continue in the present. Right? So here we have the same structure with the only difference that here instead of having verb be we are going to have a verb have and has and been right and as well the verb in past participle 
So as a main auxiliary, we are going to have have and has, and then we are going to have a been, which is the determinate, the, well, the one that is going to determine that is present perfect. And as well, we are going to be using a verb in past participle, right? So the active voice, they have clean the clinic, for example, right? And in the passive voice, same story, we are going to get concentrate on this, the clinic, right? Has been cleaned by who? By them, right? So it's the same story. We get concentrate in the what instead of the who, and the who goes at the end in the passive. Here, the only difference is that since you have present perfect in active, in order to say this is passive voice in present perfect, we are going to have been instead of been, and instead of is or are, you are going to have have or has, right? After that, the rest is the same. You are going to have the verb or the main verb in the past participle. So, y aquí tenemos el presente perfecto en voz pasiva. Algo, ¿verdad? Está siendo hecho o ha sido hecho por alguien en algún momento hasta ahorita, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que es una acción que se está repitiendo y se va a repetir tanto mañana, pasado y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta el presente en el que esté la persona, el presente, pues... Ya el real, ¿verdad? Que podemos decir en este momento. Entonces, eso es el presente perfecto y en el pasivo también. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos casi la misma estructura. Se va a concentrar en lo mismo. Siempre el qué va a ser más importante en la voz pasiva que el quién que es en activa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia que nosotros tenemos? Vamos a tener el objeto, que es el qué, la clínica, y... Como nosotros estamos hablando en presente perfecto, si ustedes se fijan en el presente perfecto, nosotros utilizamos como auxiliar el verbo have, dependiendo de lo que usted tenga, ya sea have o has, ¿verdad? Y para decir, escúchame, esto es presente perfecto en voz pasiva, vamos a tener acá been instead of been, ¿verdad? Estos son homófonos y suenan iguales, ¿verdad? Tanto en el pasivo como en el continuo como acá. So, entonces aquí vamos a tener been. Y... Al final, el verbo principal, que es este clean, siempre va a ir al pasado participio, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos acá en el presente perfecto, que se utiliza el pasado participio del verbo. Entonces, en el, bueno, ¿verdad? En lo que tenemos nosotros acá, en el ejemplo, en el example, dice active, they have cleaned the clinic, ¿verdad? Ellos han limpiado la clínica. Y en la pasiva va a ser la clínica, or the clinic has been cleaned by them. Entonces, la clínica ha sido limpiada por ellos. Entonces, aquí ya tenemos ya la pasiva. Entonces, eso sería el presente perfecto al pasivo. Y pues ya estamos dando a denotar que lo más importante es el qué, más allá del quién. Pregunta si es que hay preguntas. ¿O oh, estamos bien? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Gracias por los emojis y los thumbs up. Ok. Entonces, fíjense que tenía una práctica, pero si nosotros la hacemos así como que en grupos, que era lo que tenía planeado, no voy a poder avanzar tanto. Eh, muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Si son tan amables, you might take uh, one or two sentences and construct them in passive voice for present perfect, right? Using these. Using these prepositions, right? At the end. So, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a escribir o van a tomar una o dos oraciones de estas y la van a convertir a voz pasiva, ¿verdad? Utilizando las preposiciones que ustedes tienen en lo que es um, 
the brackets, perdón, los paréntesis, en lo que ustedes tienen los paréntesis. Y cómo vamos a hacer esto, les doy dos minutitos para que hagan una o dos y por favor me las ponen en el chat, las van subiendo en el chat grupal y ahí las vamos a ir viendo, vamos a ver una o dos de ellas, las que ustedes pongan. Entonces les doy dos minutitos, por favor, hagan una, hagan dos, las que ustedes puedan y vamos a ir viendo cómo estamos escribiendo la Passive Voice. Please go. Tomen una, conviertan la voz pasiva y la suben al chat cuando la tengan. Two minutes. Okay. Give me one second. I will let you drink water. Thank you, Wendy. Good job. Buen trabajo. Me amo, ya tenemos una de Wendy. ¿Alguien más? Ok. The same. And you are missing some things, Arsenio. But good. The job, right? Buen trabajo. ¿Quién más? Vamos a ver. ¿Unos ejemplos más? Veamos, veamos. Okay. So the majority gets uh this, right? Okay. Okay, thank you. All right, so let's see. You've been doing pretty good. Okay, good job. Let's see if someone else is writing, that's totally fine. We are going to do some things. Mm -mm. Okay. Okay. Good job. All right. Bien hecho. Vamos a ver a uh, dos de los que sus compañeros escribieron para dar un pequeño feedback. Y déjenme ver a dónde están. Soil, soil, soil. There we go. Okay. 
So I'm going to share another part of my screen for you. Mock on. Okay. There we go. So you can see my notepad. Are you able to see my notepad? Yep. Yep. Okay, perfect. So the very first one, it says the health of people in urban areas is treated by air pollution, right? So what do you think about this one? Is it correct or not? Está bien or no? ¿Qué le falta? I guess me, miss, uh, how do you say falta? Miss, 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 Bean, verdad? Le hace falta bean. bean. It's being threatened. 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 Es bien threatened. Threatened. La palabra suena bien suavecita, pero en realidad una threatened es una amenaza, verdad? Es algo bastante grave. Entonces, suena suavecita la palabra, pero sí es, es cuestión grave, verdad? Threatened. Threatened. That we bien. So the second one it says soil and underwater water, uh, water. I'm sorry, underground water have contaminated because of the livestock farm. So here, what is missing? The van. Are being are being contaminated. The van have, have been. been. Uh, Bien, ¿verdad? Sí. Okay. Bien hecho. Así es. So, you just have to remember, right, um, what uh, is the structure, and then you are going to be able to convert from active to passive. So, besides these two, I'm pretty glad that the ones that participated on the chat did it good, and the ones that has, and I hope that you are practicing at home. ¿verdad? Los que no han hecho, pues espero que practiquen en casa. Eh, eh, sí, dígame, Madeleine. Uh, una consulta. Aquí es donde este, me confundía. Porque, porque en uno es bien y en otro es jardín, por lo del continuo. Sí, porque uno es, en este caso, presente continuo, que estamos pasando a pasivo. Y el otro es presente perfecto que lo estamos pasando a pasivo. Entonces, cuando nosotros pasamos a pasivo el presente continuo, necesitamos este bin en ING para hacer de notar que esto es presente continuo al pasivo y necesitamos este bin también para hacer de notar que este es presente perfecto al continuo. Entonces, depende de lo que usted tenga acá, porque aquí va a depender de la estructura de su oración. Si usted se fija acá, esto está en presente continuo, la activa. Air pollution is threatening the health of people in urban areas. Y aquí lo mismo pasa. Livestock farms have contaminated soil and under, underground water. So, entonces, depende de la estructura que usted tenga en su oración de la voz activa para pasarlo a la pasiva. Entonces, o sea eh, que... diga. Uh -huh. O sea que si, aunque, si la voz activa está en continuo, la voz pasiva debe estar en continuo. Si está en perfecto, la activa en perfecto, la pasiva. Correcto, sí. Uh, okay. Es un cambio. Uh -huh. Thank you. Sí. You are welcome. So así, ¿verdad? Todo lleva, debe de haber un agreement, ¿verdad? Un agreement. Una concordancia entre las situaciones. Así que eso sería... Um, sure, sure. I, have a question. I, have, I have a question. Go, go. Eh, y el, el, en el caso del presente perfecto continuo, siempre se siempre va a utilizar el verbo have. Fíjese que en el caso del presente perfecto continuo, eso ya sería otra cosa. Entonces, eh, ahorita les soy honesta, yo no me acuerdo porque no me acuerdo de todo. Eh, sino que tendría que volver a estudiarlo por allí. Ayer en la noche, déjenme ver si lo encuentro. Aquí está. Y a ver si me lo abre aquí. Sí, ya me lo abrió. Ayer en la noche les mandé por acá una, porque esto sí 
eh, créame que es algo que, que no se queda para toda la vida, ¿verdad? Aquí está. Present perfecto continuo, lo que usted me está preguntando. Si es presente perfecto continuo, tenemos recently. John has been doing the work. Eso es activo. Ya el pasivo, recently the work has been, been done by John. Y si ustedes se fijan cómo es presente perfecto continuo, nosotros aquí tenemos el been, que nos dice que es presente perfecto. Esta cuestión del have been. Y luego que el verbo es al continuo para el been. Y luego tenemos el verbo principal en, en, en participio, ¿verdad? Y luego tenemos a John. Entonces, eh, va como agregando. Si ustedes lo quieren ver así, va como agregando, dependiendo el tiempo que usted tenga para ir diciéndole este tiempo es tal, este tiempo es tal. Y así va con todos. Así va absolutamente con todos, porque aquí tienen a uh, past perfect continuo, pasado perfecto continuo, had been prepared, had been, been, been prepared. Entonces, pues, eh, va a depender de su tiempo, lo que ustedes, pues, vayan a utilizar o se vaya a requerir para formar la voz pasiva. Entonces, esto yo les soy honesta. No, yo no, no, no lo tengo así como que de by heart, ¿verdad? sino que toca estudiarlo una y otra vez. Dígame alguien me iba a hablar. Teacher, ¿y puede compartir eso? No sé si al WhatsApp. Sí, lo envié ayer en la noche. ¿Esto? Sí. Ah, ok. Sí, bueno. ayer en la noche se los envié. Ahí lo tienen. Sí. Ok, gracias. Bueno. Sí, ¿verdad? Ahí tienen esta tabla. Eh, es la más completa que encontré en PDF, que creo que es lo más fácil. Y aquí pueden encontrar incluso hasta a modal verbs, ¿verdad? Eh, futuro y todo lo demás. Tienen una pequeña práctica y acá tienen una pequeña explicación que era lo que estábamos viendo, ¿verdad? En, en gramática, esto se llama objeto directo de la oración, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos lo, el que al final, el objeto directo eh, responde a la pregunta what y el sujeto responde a la pregunta who. ¿Verdad? Entonces, este es el noun subject de la oración, así se le conoce en gramática, y eh, los verbos se conocen como verbs, no solamente eh, pues por verb, que sería acción, sino que se les conoce por verbo transitivo o intransitivo, ¿Verdad? Entonces, eh, no se asusten si ven ustedes todo esto acá, solo pues es como para darles un, un, una cosita ahí, que tengan para poder ver y así es como nosotros pues se trabaja en gramática, ¿verdad? Si ustedes tienen la oportunidad de tomar cursos de gramática, háganlo, les va a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, eh, así tenemos la pase pues y como les digo, va a cambiar dependiendo en demanda a lo que usted quiera expresar, ¿verdad? Así que cualquier cosita en el cuadrito, ustedes me la dejan saber y pues abrimos un espacio un día o les hago un video y ahí les explico. Bueno, si ustedes tienen dudas. Are we good on this? Estamos bien hasta acá. So, chose a, only chose a doubt. So, okay. we use the active voice on a normal conversation and passive voice on when, when I write in or when I read something chose that or it's uh or i i will use the passive voice on normal normal conversation that will depend on you and what would you like to express so you will be using it on demand uh, for example if you don't want to just focus let's say in this example in john but you want to focus on the work. So you are going to use passive voice, right? Because you want to get focused on the work, but not on John. So whenever you use active voice is because in this case, the subject is the most important or what you really want to talk about. But if you want to talk about the work that John does, so you will need to use passive voice. So that one is on demand and depends on you. Um, 
it's not oh. uh, yeah that's on demand it is it's, about the context yes will depend on the context and what you really want to express mm -hmm. okay thank you you're welcome so ahí depende de ustedes verdad de lo que ustedes quieran decir de lo que ustedes estén hablando en lo que ustedes se quieran enfocar porque en realidad eh, sí lo que más utilizamos es la voz activa pero de vez en cuando utilizamos la pasiva eh, lo que le decía Madeleine si Madeleine no quiere hablar exactamente del trabajo que John hace sino que exactamente del trabajo entonces ella va a usar passive voice pero si quiere hablar de que John hace el trabajo entonces ahí sí va a ser voz activa entonces eso en, de, en demanda verdad Sí se ve más que todo en los escritos o cuando pues, los reporteros están dando reportajes, valga la redundancia, se ve más expresado ahí, ¿verdad? Porque al reportero le interesa más el qué que quién, ¿verdad? Entonces, los carros accidentados, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya no es el accidente de los carros, sino que los carros accidentados. Entonces le interesa más el qué. ¿Verdad? Que son los carros los que se accidentaron. Entonces, eso también, pues, influye dependiendo de lo que usted eh, quiera decir. So, así es como la van a utilizar y en demanda, ¿verdad? Eso es un, en demanda, on demand. Uh -huh. So, any other question that you might have? Nope. All good. All right, then. Um, so, en estos últimos cinco o diez minutos que tenemos, voy a terminar el topic de la unidad dos, porque I really need to work on the unit number three tomorrow. And I won't be able to do this activity. So, we have grammar focus, which is the infinite clauses, right? So, this is the grammar focus, so el último topic de, este, de esta unidad dos. So the infinite clauses or these uh, in phrases, you can use it just uh, basically to talk about something, right? It's like active voice. So we use it, we already use it. Yes, you already use it probably daily and it's not too much to talk about, right? No hay mucho de que hablar de ellas. So here we are going to have an introductory question, an introductory phrase, I'm sorry, and you are going to have the infinity clause. The infinity clause are these ones, the ones that are in bold, right? So these ones. And the introductory phrases are these ones. So one way, for example, to stop greenhouse effect is recycling. Right? So, una manera de detener el efecto invernadero es reciclar. Y ahí ya tengo one way to stop. Y aquí tengo stop. ¿Verdad? Ya tengo mi infinity clause. O, o sea, tra, tra, realmente lo que necesito, ¿verdad? Infinity clause. One way to stop. Greenhouse effect is recycling. ¿Verdad? Es reciclar. Or is to get people the recycling culture, for example, o hacer que las personas obtengan la cultura del reciclaje. Entonces, ustedes deciden cómo lo quieren utilizar. Acá solo utilizan una pues, frase para introducir y luego ponen una oración al infinitivo. O sea, van a poner el tú y un verbo, ¿verdad? The best ways to recycle are placing, for example, are placing um, colors in the trash bucket, ¿verdad? Una de las mejores maneras para reciclar es poner colores en los basureros o los cestos de la basura, ¿verdad? Entonces ustedes escogen cómo gustarían utilizarla. Solo ponen una frase introductoria, que son estas tres las que ustedes van a ver hoy, y por último van a tener el tú, que es el infinitivo, y el verbo en su forma base, ¿verdad? Entonces, eso sería como lo que pues, se estaría utilizando. Esas son bien sencillas de utilizar y muy convenientes, ¿verdad? Cuando usted quiere expresar algo. Así que eso sería esta parte. No sé si ustedes tienen alguna pregunta con esto. Esas sí son, siento que son un poco 
menos complicadas que la voz pasiva. ¿verdad? No sé si ustedes la sienten así o hay algún inconveniente o quieren una further explanation o quieren más explicación con ellas. Ustedes me comentan. The list, teacher, pass the list. Ah, ahorita mismo. En lo que ustedes piensan, si tienen alguna pregunta y me dejan saber. Aisa Ortiz, Aisa. Aquí está Aisa, pero no me contesta. Ok. Beautiful thing. You don't want to work with me today. Ok, let's see. Then we got Aleli. I know that you are here. Thank you. Ana Rodríguez, la veo por acá. Ana Hi, Romero, as well, right? You are here. Eh, Byron, thank you. Byron. I am here. Thank you. Blanca Galdames, Blanquita. I'm you? here. Thank you. Carlos Portillo, I saw you there. Yeah, I'm right? here. Thank you. Carlos Domínguez, I saw you as well. Yo lo vi por acá. I'm here, teacher. Thank you. Cristina Quintanilla, I saw you. Yes, yeah, thank, you. thank you. Damaris Marroquín, Damaris, I saw you as well. Thank you. Daisy Hernández, okay. yeah. thank you. And we got Elizabeth Mejia. Elizabeth, I haven't seen you today. Or here yeah. you. You are here. Good evening. Thank Good evening. Thank you. Elmer Salas. Elmer, I saw you. Present, teacher. Thank you. I saw your forehead, right? I always see this for a few. <laughs> yes. I'm sorry, right? I'm not making fun. No les estoy haciendo burla, pero siempre veo esa parte de acá. Cuando está escribiendo, siempre veo por acá. <laughs> yeah, I'm sorry, right? So, Juan Morán. Present, teacher. Thank you. Luis Miguel. Luis Miguel, you are here with us? Yeah, I'm here. Thank you. I haven't seen you today, right? Madeline, she's been talking to me. I'm uh, here. Thank you, Maria de la Paz. I'm here, teacher. Thank you. Arsenia, you talk to me. Reinita, are you here? here? Thank you. Reina Cuías, I think she's not here. Rufino, I saw you. Thank you. Sandrita, you are here? I'm here. Thank you. Saul, I saw you too, right? Here, teacher. Thank you. You've been not talkative today, right? And Wendy, she participated in the chat. Okay. So, thank you. So, hoy algunos han estado calladitos y otros no los he visto. Yesterday, I saw Luis Miguel that was just showing to us the cup of coffee, right? Ayer vi a Luis Miguel que nos estaba enseñando la, la taza de café así, which one? <laughs> <laughs> yeah, no, you I went with me. a cup of coffee. I don't know if it was really? coffee or something else, right? I just see my on the coffee. <laughs> oh, maybe. Yeah. yeah. Maybe not dinner. I'm sorry. <laughs> it's okay. <laughs> but, but I was present. I made it. <laughs> yes, you made it. <laughs> yeah, right? So I saw some of you doing some things, right? And we are like, don't do that. Yeah, right? <laughs> the other ones we cannot eat. <laughs> Los otros okay. no comer. <laughs> no, I'm just kidding. Los estoy ahí <laughs> just making fun a little bit. Okay, okay, so thank you, right? Thank you for the ones that say uh, present. And if I miss someone, let me know. Si dejé a alguien atrás, pues déjenmelo saber. Preguntas, dudas, comentarios que ustedes tengan. Questions? Questions? No questions? Okay. So for tomorrow, be prepared, right? Para mañana hay que prepararnos. ¿Por qué? Porque para mañana, fíjense que les traigo por acá esto. Y tengo una para cada uno. Bueno, espero que lleguemos hasta ahí. Tengo una para cada uno, así que be prepared to talk. So. If you have questions about this, ¿tienen preguntas acerca de esto? No. 
you know? Teacher, I would yeah. like to more example about that, please. More examples, okay. Yes, uh, we can do the practice right here together. Podemos hacer una práctica aquí, nosotros juntos, que es esta que tenemos acá, más que todo, ¿verdad? Por ejemplos. So, nos quedan dos minutos, podemos aprovecharlo. La número uno dice, one way to reduce payment is, what do you think? Which one of this? Letter A, B, C, D, E, F, G. ¿Qué ustedes piensan de esta? Podemos hacer esta práctica, ¿verdad? Si ustedes se fijan, introductory, to reduce, and then we go, right? With a compliment. Share what is the mini payment. Déjeme ver esa porque tengo una idea. Ambruna, I'm creo not que. Sure. Ambruna. Sí, es Ambruna. Ambruna es, ok. Veamos. Yes. Extremely. Yes. Que es your food. Yeah. Ambruna. En nuestro buen español sería Ambruna. Mm -hmm. Good job for the rest of the class. Ok. ¿Cuál ustedes piensan que sería? A, Lord B, C, D. Letter B. Letter B. Yes, letter okay. B. Letter B. Right. People in modern farming methods. 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 Yes. Okay. So, entonces, hay una frase introductoria que sería one way. Después de eso, vamos a tener el two, que es prácticamente el introductorio para el infinitivo. Y luego tenemos un verbo al infinitivo, dependiendo de lo que nosotros queremos expresar. En este caso es reducir, ¿verdad? La hambruna. Y por último tenemos como que la solución, ¿verdad? Es entrenar a las personas en métodos pues modernos para la granja o en este caso pues para los cultivos, para la agricultura, vamos a decir acá si lo traducimos a, a nuestro español, ¿verdad? Para la agricultura. Entonces, es como de causa, efecto, solución, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema, ¿verdad? Por decirlo así, tenemos un inconveniente y le vamos a dar una solución. Entonces, el outcome que, que viene después de esto, el is, es la solución. Entonces, tenemos la frase introductoria de nuestro inconveniente y después de eso viene otra frase, otra um, infinitive clause, en este caso que sería to train, como la solución. No sé si me explico un poco. ¿Cómo sería? Yes, teacher. Yes, yes teacher. Ok. Y yes. fíjense que ya se nos pasó el tiempo. Ya se nos fue la hora. See you tomorrow, teacher. Yes. Have you an amazing night. You too as well. Eh, por favor, acá, si ustedes tienen dudas, pueden practicar. Les voy a mandar esto a WhatsApp y ustedes pues los van uniendo y los vemos mañana para que pues hey, se teacher. haga algo. Okay, yeah. so, okay. anything, yeah. anything. Thank you. Bye. 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 Take care. See you Have tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Bye-bye.